Türkiye 1 Nisan'da ilaç krizi mi yaşayacak? Devlet eczacılarla hala anlaşamadı. Eğer protokol yenilenmezse tam 24.700 eczane 1 Nisan'dan itibaren ilaç satmayacak. Vatandaşlar özellikle hastalar kaygılı. 800 bin lira muayene ücret alıyoruz. Başka? Başka bir şey yok. Bu ilaç parasız. <gülüyor> Hükümet eczacılarla neredeyse son bir yıldır masaya oturmadı. Önce 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri ardından bütçe maratonu nedeniyle eczacılarla sözleşme yenilenmedi. Eczacıların önüne her defasında geçici protokol kondu. Eczacılar tam 13 maddede iyileştirme talep ediyor. Eczacıların taleplerinin bütçe maliyeti 970 trilyon lira. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu krizi aşmak için 1 Nisan öncesi protokol imzalamaya hazırız mesajı verdi. Biz öyle biz biz öyle ümit ediyoruz. Biz e, e, protokolü tekrar uzatmayı değil, uzatma hakkımız var. Ama e, biz eczacılarımızla birlikte bu e, protokolün e, imzalanıp devam etmesi konusunda e, bir e, irademiz söz konusu. Onlar da e, aynı şekilde düşünüyor. Çok e, makul bir e, çalışma dönemi geçirdik. E, makul bir şekilde sonuçlanmasını e, hem Bekliyoruz hem de istiyoruz. Net. Eczacılar 13 maddede iyileştirme istiyor. Reçete bedellerinin artırılması da onlardan biri. Eczacılar yılda 3,5 katrilyonu bulan muayene bedellerini de tahsil etmek istemiyor. Cirosu düşük eczanelerin desteklenmesi, mobil reçeteler ve mesai dışı satışlarda ödeme artışı da eczacıların talepleri arasında. Eğer bu talepler karşılanmazsa 1 Nisan'dan itibaren hiçbir eczanede indirimli ilaç satılmayacak.